Good morning. Good morning, sir. What's your name, please? Uh, my name is Johnson. Okay. What's your name? My name's Francis Matthews. Look. Francis Matthews. اللغة الإنجليزية اللغة الأكثر انتشارا في العالم بسبب التأثيرات العسكرية الاقتصادية الثقافية والعلمية والسياسية للإمبراطورية البريطانية السابقة ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية وهي اللغة الوحيدة الموجودة بالقارات الخمس التي يمكن التخاطب بها مع الناس باختلاف ألوانهم وألسنتهم It would be great to study uh, to study about English. It would be great to study to order English. I will. Otra no hay más fácil. I play football with my girl and my boyfriend loves studying so much. Say what's up, all this mama? Oh, this is so schwer. Do you know? I go out like no. I grow. Ah, okay. It would be very rewarding uh, to study and uh, learn abroad to English. فاللغة الإنجليزية لم تبقى فقط تلتصق بالأدب والروايات العالمية وارتباطها بالأديب العالمي ويليام شكسبير الذي رحل قبل أربعمائة سنة بل صارت ولا خلاف في ذلك من أنها اللغة الرقم واحد في العالم في نهل العلوم والبحث العلمي وفي التجارة الدولية وتداول أوراق وسندات البورصة إلى التخاطب في الألعاب والملاحة الجوية والبحرية وفي كل مناحي الحياة بدأ استعمالها منذ القرن الخامس الميلادي لتظهر ملامحها فيما بعد وتصبح ما يسمى بالإنجليزية القديمة وتطورت عبر الأزمنة إلى أن ذا عصيتها في فترة الثورة الصناعية التي كانت بريطانيا مهدا لها مما مهد لاكتشافات جديدة جعلت من بريطانيا المملكة التي لا تغيب عنها الشمس هذه اللغة كغيرها تتطلب وسائل ووسائل لنقلها وانتشارها ولعل تأخر الجزائر وأبنائها في الرفع بمستوى تلقين هذه اللغة يعود لأسباب عديدة من بينها الأزمة الأمنية التي ضربت البلاد في تسعينات القرن الماضي ما جعل العديد من المؤسسات التربوية العالمية تغادر البلد وهو حال المجلس الثقافي البريطاني الذي غادر وعاد بعد قرابة العشرين سنة من الغياب العودة في حفل الافتتاح حضرته شخصية وطنية ودولية كثمرة لطلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامرون الذي زار الجزائر عقب أحداث اعتداء مركب تيجنتورين الغازي في الصحراء الجزائرية. Teaching center will not only help thousands to learn English but also play an important significant role in strengthening the relations and understanding. Our very close partnership between our two countries in the coming years. You want me to talk about the opening of the uh, yeah. centre? Yeah. Okay. Really, I'm really pleased to be here in um, Algeria today for the opening of, of the newest um, English teaching centre in the British Council network here in Algiers, and it's been uh, a couple of years in the planning. Uh, so finally, we've reached the day when we uh, can officially open it. Uh, but we've already been open for students for about three weeks and the demand has just been incredible. We've, uh, we've had 900 registrations in the first three weeks uh, which has completely surpassed our expectations and I think it's just a sign of the fact that, uh, that the, there is a hunger in, Algerian, in Algeria uh, amongst Algerians to learn English. افتتاح المعهد لتدريس اللغه الانجليزيه ومكتبنا. 
انا اعتبر ان اليوم اليوم مهمه للعلاقات الثقافيه والتعليميه بين البلدين انا لاحظت في الجزائر كان لانه الشباب عندهم يعني رغبه وقابليه وقدرات كثير وبصراحه هم هم يريدون حصل على الجامعات يعني جودة كبيرة في حياتهم وفي شغلهم فأنا أنا شخصيا أعتبر أن كل شيء على ما يرامي الشباب الجزائريين جاهزين. The British Council is delighted to reopen its teaching centre doors in Algiers uh, for Algeria. This is something we've been wanting to do for a long time. And it's come also at the request of uh, President Bouteflika and also David Cameron um, in January 2013. عودة المجلس الثقافي البريطاني المؤسسة العالمية والعريقة التي تدرس اللغة الإنجليزية بطرق بيداغوجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مكن عددا كبيرا من الطلبة والتلاميذ والأساتذة والمفتشين من تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية أنا مبسوط جدا للإفتتاح اليوم بالمجلس الثقافي البريطاني في في الجزائر مع وزارة دكتورة نورية بن جبريت وزيرة وتعليم وتدريب بالجزائر هذا افتتاح ترجمة لاتفاقية المواقعة بين رئيس عبد العزيز بوتفليكا وزير الأول ديفيد كاميرون yeah, I think the, the international conference in Iran was really a fantastic event for us um, because we were able to bring some of the best UK and, and international experts in English language teaching together with so many teachers from right across Algeria uh, for two days and have a great exchange of knowledge, a two-way exchange. Of, of of experience, expertise. Um, I think it, it was a wonderful chance for many teachers from remote areas, from the south, the east, the west, um, and north of Algeria, to 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 interact with some of the top experts in in the world. But it was also a great opportunity for those experts to see what is happening in Algeria, because there's a fantastic demand for English in Algeria. There's a motivation, a hunger, an interest in English language teaching, learning, in culture literature and so I think uh, those people who came to Algeria maybe not knowing much about Algeria left really inspired and impressed uh, not just by the conference but by the Algerian um, teachers and, uh, and uh, the interest and, uh, and a culture um, which is very rich and diverse and I think our mission is to build um, relationships between people and to build trust and understanding and this conference was not just good for English, but it was good for, for cultural relations. Pour les gens qui veulent quand même apprendre l'anglais et tout. Donc, euh, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Madame Aoudou Fethouhad El Mara. Donc, euh, je me suis inscrite le plus normalement du monde au euh, Dukan Abdinan Kara. Alhamdoulilah, pour le moment, pour le moment, ça va, ça marche bien. Moi, j'apprécie pour le moment. Inch'Allah, il y a le temps de voilà, de faire le travail. Inch'Allah, nous allons nous aider et nous aider. العودة إلى النشاط عاد معها واقع ملموس على الأرض فبين السنة الماضية 2015 وهذه السنة 2016 احتضنت الباهي وهران لمؤتمرين هما الأكبر في العالم للمجلس الثقافي البريطاني خصص كلاهما لأساتذة اللغة الإنجليزية من خلال عشرات المحاضرات والورشات التي لم تبقى تعتمد على الروتين المعتاد 
في إلقاء والاستماع والمشاركة بالأسئلة والرد عليها والتفاعل داخل الورشات وحتى المحاضرات Uh, we've had, over the last two days, we've had two, a thousand people coming, a thousand participants um, from all around Algeria. It's been a great success, people have loved it, they've experienced some wonderful workshops. So they've experienced some wonderful workshops. We've had nearly 40 workshops, uh, 27 of which have been international speakers, really well-known speakers, um, and also British Council speakers from across Europe and across North Africa, and also a mixture, a good balance of Algerian speakers as well. So when you talk, when you go around the conference and you talk to the participants, they're saying how exciting it is for them to participate in so many different things. And also it's new. So it's, it's communicatively based, the workshops, they can actually interact with the speakers, uh, they can learn a lot, as well as, you know, it's an exchange as well in culture, you know, between Algeria and, and UK experts as well. So it's beneficial for, for everyone. language skills, uh, your polyglot, your ability to speak different languages and, and handle a, a series of different languages with proficiency is quite, quite stunning, quite incredible, quite exceptional actually. Um, and although I'm not huge an expert on, on linguistics, certainly from my own dealings in, in the different countries and, and having met the people, because I do make an effort when I go to different countries to try and meet the people in their own locale. I've noticed that um, the bold use, the brave use, the, uh, the general use of, say, say, English and a variety of other languages in Algeria is absolutely exceptional. And someone who does know a fair bit about it, who is from Algeria, has said that uh, it's because of the range of languages we can speak here. We, it would seem, have every single phonetic available in the human language uh, possible. We seem to be able to do here in Algeria. Maybe that's why. So, well, you've got to be good listeners too, so clearly it's a bit of both. There seems to be plenty of opportunities, um, whether that, uh, that there are financial barriers or political barriers. I, I'm not really seeing that, actually. Uh, for, but this is based on me having, um, having been te teacher training, going into schools too. And it was a huge pleasure for me to go into actual uh, Algerian schools and, and, and do some work with the, with the students. There seems to be a thirst and a hunger for English and it's, it's flowing. I haven't come across any significant barriers that are particularly obvious. Keep talking. And I suppose whenever a native speaker comes, listen. So a combination of the two, the two main forms of communication, speaking and listening. هذين المؤتمرين اللذان غطت أطوارهما قناة الشروق لتقف على مدى التقدم الحاصل في مجال تكوين الأساتذة والمثقفين والطلبة لسيما مع الدعم الذي عبر عنه والرئيس المدير العام لمجمع الشروق الأستاذ علي فضيل في مناسبات عديدة كمسألة اعتبرها واجب من طرف الأسرة الإعلامية ومسؤولية اجتماعية في دعم النشء والباحثين والأساتذة في تعلم لغة صارت الأولى عالمياً because obviously we are here to, to help Algerians in their, in their needs for learning English and, and, and sort of linking with the UK as well, culturally as well as linguistically. So we recognise that Esherouk is very, very keen to develop this as well um, and that, that's why you're such an important partner. نعملوا ايضا حوارات مواد مستديره حول واقع اللغه الانجليزيه في الجزائر وسبل تطويرها لان احنا ماذا بينا ان اللغه الانجليزيه تكون منتشره بكثره في الجزائر لان باعتبار هي اللغه العالميه الاولى
شركة من دول كثيرة من بريطانيا ومن تونس والمغرب ومصر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والسودان ودول أخرى حطت كلها في عرس اللغة الإنجليزية في عاصمة الغرب الجزائري وهراء You only need two things to learn English. You need motivation and you need opportunity. Uh, so motivation, it's best if it comes from inside. If you want to get a great job, if you want to travel, English will help you in those. Opportunity really means using, for example, technology, using the internet, using books, but also speaking to people whenever you get the opportunity, traveling if you get the opportunity. So it's really those two things. And the other thing is, learning a language is not a short-term goal. It's a long-term thing that will transform your life. And it may take you years to learn it really well. So you need to be patient and work hard. I'm giving, uh, I will have given two workshops at the conference. Um, the first one looked at how technology can be used in English language teaching, but in low resource contexts. So the idea is not that you need fancy, expensive, you know, recent technology to be able to do interesting things with your students in the classroom. So we look particularly at projects using things like low-end mobile devices, so not fancy smartphones. You can use fancy smartphones and tablets, of course, but also the kinds of activities or projects you can carry out with your students using simpler technologies. I brought, uh, I guess, uh, I w what I wanted to share uh, was some practical ideas about language teaching um, so that people can go back to their classrooms with something they can do, but not only that, that they, have the un they understand the principles underlying these activities. And that's why this conference is called From Theory to Practice, so it's kind of trying to bring together those two things. A lot of teachers know a lot about the theory of teaching or the theory of language, but they don't necessarily know how to kind of transform that into practice. And so that's really what I'm trying to do. I, all my professional life really is trying to bring those two uh, components together, the theory on the one hand and the practice on the other. And I write books about the teaching of English as a foreign language. And I write books especially um, to help teachers when they're training to be teachers, all about how to teach. And, and as a result of that, I, I travel around the world working with teachers in many different countries. But this is the first time I've ever been to Algeria, and it's wonderful. Yesterday, I gave the opening plenary, and what I was trying to suggest is if we can get students engaged enough, they will almost capture language from the clouds, from the internet, from everywhere, and it will help them to be better learners. And what I did yesterday was talk about techniques that teachers can use to encourage students to, if you like, grab the language for themselves, not just be taught it. أستاذ يزمو ديما يقعد مطلع الحمد لله توا ولينا في عصر الاتصالات والعالم كله ولا قرية صغيرة يعني تدخل على الانترنت بسم الله ما شاء الله يعني تلقى ما شاء الله معناتها برشا أفكار طرق جديدة تشوف السايتس تشوف معناتها خاطر فما معناتها الصفحات المتخصصة في هذا الدومين باش يقعد ديما يعمل الابديتينج ويحاول في نفس الوقت اللي يلقاه ما يخدوش يعني كما هو بالعكس يحاول كيفاش يطوروا ويطوعوا للسياق اللي هو يخدم فيه، يعني الحاجات اللي تصلح في تونس مثلا مش بالضروره باش تصلح في بلاد اخرى، معناتها ذات ثقافه وخاصيات مختلفه ثقافيه وحضاريه واجتماعيه مختلفه، يعني يشوف الحاجات اللي تمشي مع الاطار والسياق اللي هو عايش فيه ويتعامل فيه. We've got a better number of participants, bigger number of participants, we've got a bigger number of international English language teaching professionals uh, than we've had in the last two years. But it, here we are, the third year, it's grown and grown year on year. It's a demonstration of how much Algerians want to learn English. And here we have English language professionals. They're all teachers. 
in this conference. لا بد من الإشارة بأن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطوير تعليم اللغة الإنجليزية بدليل أن اللغة الإنجليزية تدرس على مدار سبع سنوات في النظام التربوي الجزائري وعلاوة على الأهمية التي توليها هيئة التدريس لهذه اللغة وكما تعلمون باعترافي حتى سفير المملكة المتحدة البريطانية فقد لاحظوا بأن هناك اهتمام واسع وبأن تعليم اللغة الإنجليزية في تطور متصاعد السفير البريطاني إندرو نوبل الذي شدد في كل مرة في حديثه معنا على أنه محظوظ مقارنة بغيره من زملائه سفراء المملكة المتحدة من حيث أنه عايش عودة المجلس الثقافي البريطاني إلى الجزائر بعد عشرين سنة من الغياب. Um, through teachers whose professional development uh, is being helped by the, the British Council. And we have 350 teachers here uh, supplied uh, from the Ministry of National Education uh, who are here to become even better and more effective teachers uh, of English and to inspire their pupils. I thought there was uh, one, uh, one phrase I saw today which I thought was uh, a really good phrase was, enjoy your teaching because if you don't, who will? And I think that, in a way, is, uh, is what this conference is all about, is to harness the enthusiasm that we've already got from these teachers uh, to sort of strengthen it and send them back into the classrooms so that English becomes uh, the language that Algeria speaks with real confidence. السفير الذي ألح في كل مناسبة التقى في قناة الشروق ليؤكد أن كل مناحي الحياة وتطور العلاقة بين الشعوب والأمم يتم بتطور التواصل بينهم واللغة هي القادرة على فعل ذلك في طلب العلم في الجامعات أو التدريب الرياضي أو تلقين العلوم العسكرية أو المدنية والبحث العلمي والتجارة والاقتصاد هذا العام 2016 يتزامن ورحيل الكاتب العالمي ويليام شيكسبير الذي احتفي به من طرف المجلس الثقافي البريطاني في الجزائر شيكسبير he was the greatest genius in terms of literature the world has ever seen i believe um, he gave us he gave the english language hundreds and hundreds of phrases new words he was constantly inventing words and many of these words are, still exist today these phrases still exist today he was a remarkable genius and he was also a mystery. No one really knows how he did it because he didn't have a university education. We don't know if he ever traveled, even though he set some of his plays in Italy. We don't think he ever went to Italy. It was all imagination. So it's a mystery how he managed to achieve what he did as a writer. And so the, his genius plus the mystery makes him just an extraordinary figure, one of the greatest men who ever lived. Everywhere people are celebrating this amazing fact. I live in Spain, uh, so they're also celebrating the 400th death of Miguel Cervantes, who wrote Don Quixote. It's an amazing coincidence that both of these great writers uh, died at the same time. That's right, he was too. I don't think Shakespeare was here, but Cervantes was here, yes. Uh, but it's wonderful that you think 400 years later people are still reading both those writers and that's amazing that's the power of language again the power of language to communicate not just over distance but over time we're talking about a very long time We consider us uh, uh, the world leader when it comes to, uh, to uh, world learning as we have more than, we are in more than 70 countries and we have more than 700 centers around the world. Our mission in this uh, conference is first of all to be a partner in this great initiative uh, that it's uh, bringing these experts to, uh, to Algeria 
to, uh, to, to bring their knowledge to the Algerian teachers so they can put it in pr into practice into their classrooms, that's the uh, first thing. We have our uh, director of pedagogy who is running a workshop here, so we are not only participating, but we are as well giving back to our community, to our teachers, through the experience that we accumulated throughout the world. And as well as that, uh, we have teachers here who are participating as well to learn from those international experts that are here to give back to our Algeria and to increase the level of learning English as well as to increase the level of our teachers to put it into practice into the classroom. L'Oustad is the pillier of the class. Il est quel ustad motivé, ça reflète sur, ça se reflète sur les élèves. Il est même quel ustad motivé, il est quand il est trop loin, mais il est là, il est très clair. Dans le cas de mid, il est quelque chose, il est quelque chose, il est quelque chose, il est très bien ustad. Un ustad, je le dis, comme les moulimi, ou fait le tabjila, quand les moulimi ont été nommés. Tant qu'il investit dans les enfants, il est important de les aider. يعني وش تعطيله يكبر به يبقى يبقى في راسه أنا وش ماذا بيا إنه تزول الفكرة نتاع كرسي طاولة مقابل الأستاذ نبدأ ونخمو في المدارس نتاعنا نبدلو لهم يوليو على شكل دائرة على شكل بسات بسات إحنا إحنا العرب عنا تقاليد نتاع البسات نديروا البسات في الأرض والأستاذ قاعد مع التلاميذ من الحوار من كيما الجدة، الجدة علاه بقاو حي حكايات الجدة بقاو في في رسالنا لحد الآن وحنا كبار يعني وشيوخ نبقاو نشفاو على حكاياتهم على سيتي بطريقة سهلة. سعدت جدا بهذا اللقاء وهذا المؤتمر لأنه يعني جمع ناس جدا رائعين من من دكاترة وأساتذة يعني كيف نقولوا نحى هذاك الحاجز اللي بين الدكتور أو بين الطالب يعني كلنا حسينا أنه نفسنا فقط نريد تعليم اللغة أو وصل توصيل رسالة عفوا باللغة الإنجليزية. المجلس الثقافي البريطاني مع الوزارة التربية الوطنية نتعاملوا تعاملنا كثيرا على برامج منها مساعدة المفتشين والأساتذة في التطور الابتدائي التطور المتوسط والثانوي يعني على 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 مدة الآن عندنا عندنا برنامج ثلاث سنوات من خلال خلالو راح راح نحاولو ناخدو بيد الأستاذ وهاد وهاد الأستاذ هذايا يعني قبل ما نلحقو ليه نلحقو أولا للمفتش والأستاذ المكون اللي هما إن شاء الله بإذن الله هما يروحو يلتحقو بالمراكز تاعهم وينقلو واش تعلمو للأستاذ والهدف الأخير هو التلميذ الكل يطلب اللغة الإنجليزية كخبرة أولى كلغة أولى في الجزائر وفي العالم بينما نحن كما قلت بقيت بعض العقليات متمسكة يعني لا ننكر أن اللغة الفرنسية هي لغة أيضا عالمية ولغة جيدة ولكن يجب أن نكون مع العالم ونسير في صف العلم والتكنولوجيا والحضارة Goodbye.